హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ రెగ్యులర్ కానీ సప్లిమెంటరీ కానీ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఈసీఈ స్టూడెంట్ లైక్ దే కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ వై లిస్నింగ్ టు మై నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం అయితే మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే దీని యొక్క బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి యూనిట్ వన్ నుండి సెవెంటీన్ మార్క్స్ అలౌట్ చేశారు ఆ సెవెంటీన్ మార్క్స్ అనేది ఒక ఎస్ఐకి మూడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చారు ఓకే యూనిట్ వన్ వదలకండి మూడు షార్ట్స్ ఇచ్చారు సో ఖచ్చితంగా మీరు వదలకండి తర్వాత నెట్వర్క్ థీరమ్స్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఒక టెన్ మార్క్ డైరెక్ట్ ఎస్ఐ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే రిజనెన్స్ టాపిక్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి త్రీ షార్ట్స్ అలాంగ్ విత్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి వన్ షార్ట్ వన్ ఎయిట్ సో మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది అండ్ అలానే దాంతోపాటుగా ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి మనకి త్రీ త్రీ షార్ట్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి షార్ట్స్ అనేవి మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మీరైతే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సో ఎంతకన్నా ముందు ఇందులో మీకు ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా నేను డిస్క్రిప్షన్లో నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తాను ఓకే మీరు కావాలి అంటే ఈ ఫైవ్ చాప్ చాప్టర్స్లో మీరు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ టఫ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా వీడియోస్ చేసాము ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అనేవి మా వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువ టైం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్ కానీ సప్లీ కానీ నార్మల్ యాక్చువల్ ఫీజ్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అది సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న చాలా లెస్ టైం కాబట్టి మేము మినిమల్ ఫీ పెట్టి మీకైతే ఆ కోర్స్ని అయితే ఇస్తాము సో మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసి కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉండవు ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్గా అనిపించి మీరు పాస్ అవ్వడానికి సరిపోతాయి అన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మాత్రం అందులో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీరు పక్కాగా పాస్ అవుతారు ఆ వీడియోస్ చూసినట్టయితే సో ఓకే అది నా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఎంత అయితే ప్రాబ్లమేటిక్ కీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో అంత ఇంపార్టెన్స్ థియరటిక్ థియరీ కూడా ఇవ్వాలి ఓన్లీ చాలా మంది చేసే తప్ప ఏంటంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అనగానే ప్రాబ్లమేటిక్ గుర్తొస్తుంది కాబట్టి ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు అలా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మన చేతిలో లేదు చాలా టఫర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అలా అడిగేటప్పుడు మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయలేరు సో అలాంటప్పుడు మీకు కాపాడేది తీరీ సో తీరీని ఎందుకు వదలడం తీరీని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు అలా ఎలా పాస్ అవ్వాలనడానికి ఇప్పుడు నేను వీడియో చేస్తున్నాను సో చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ నుండి పదిహేడు మార్కులు అంటే మూడు షార్ట్లు ఒక ఎనిమిది మార్కులు వస్తాయి అందులో షార్ట్స్ మెయిన్గా మీకు ఏం అడుగుతాడంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ పాయింట్ నైన్ డ్రా ద డ్యూయల్ ఆఫ్ గివెన్ నెట్వర్క్ ఓకే నెట్వర్క్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ నెట్వర్క్కి డ్యూయల్ గేమ్ అంటాడు మీకు ఎలా ఇచ్చినా ఈజీగా మన కోర్సులో కూడా నేను చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ కోర్సులో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసాం ఇంపార్టెంట్ అనివే ఓకే ఇందులో అయితే చూసినట్టయితే ఫస్ట్ డ్యూయల్ ఆఫ్ గివెన్ నెట్వర్క్ పక్క పక్క ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత అది ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద మీకు అడుగుతాడు తర్వాత ఏంటంటే వన్ పాయింట్ వన్ బ్రాంచ్ నోడు జంక్షన్ లూప్ డెఫినేషన్స్ సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి వెరీ ఈజీ చదువుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా షార్ట్ కింద మీకు అడగే అడగ లైక్ అడగచ్చు అనుకున్నది ఏంటంటే సాల్వ్ ది మెస్ కరెంట్స్ యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ ఓకేనా క్రామర్స్ రూల్ అని ఇది ఈ సాల్వ్ ది మెస్ కరెంట్స్ యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ అనేది మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకేనా మెస్ కరెంట్స్ అనేది మీరు ఫైన్ చేయలేదు ఎస్ఐ క్వశ్చన్ షార్ట్ కాదు ఓకే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఈజ్ ఎస్ఐ ఇంకొక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఏమడుతాడంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ సాల్వ్ ది నోడ్ వోల్టేజెస్ యూజింగ్ క్రామర్స్ క్రామర్స్ రూల్ ఓకే ఈ రెండు కూడా యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ మెస్ కరెంట్స్ని ఫైన్ చేయడం అలానే యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైన్ చేయడం ఈ రెండు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండిట్లో ఒకటి చదివినా మీకు సరిపోతుంది లైక్ మెస్ కరెంట్స్ చదివితే ఎందుకంటే మీకు ఒక యూనిట్ నుండి ఏ ఆర్ బి కదా పైన మెస్ కరెంట్స్ అడిగితే కింద నోడ్ వోల్టేజెస్ అడుగుతాడు కాబట్టి మెస్ కరెంట్స్ ప్రిపేర్ అయినా ప్రాబ్లమ్స్ సరిపోతుంది నోడ్ వోల్టేజెస్ ప్రిపేర్ అయినా సర
మీరు ఒక నెట్వర్క్ ఇస్తాడు దాని నుండి మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి రాసేసి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో పెట్టాలి అదైనా అడగచ్చు లేదా క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేస్తూ మీరు మెష్ కరెంట్స్ని సాల్వ్ చేయమనైనా అడగొచ్చు ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఈ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వండి నోడ్ వోల్టేజెస్ వదిలేసిన వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మాత్రం పక్క ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ నేను చెప్పిన మూడే మూడు షార్ట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతాయి టోటల్గా నైన్ కాన్సెప్ట్స్ నుండి ఐదు కాన్సెప్ట్లు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత మీ లక్ బై లక్ ఇంకోటి చెప్తున్నాను బై లక్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్యువాలిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చాలా ఈజీ రెండు మూడు డైగ్రామ్లు ఉంటాయి దాని మ్యాటర్ ఉంటుంది అంత కూడా మీరు రాస్తే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డ్యువాలిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అని అడుగుతాడు అది థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు చదివితే చదవండి యూజ్ అవుతుంది యూనిట్ వన్ అందుకే నేను అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్దామని మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పాను అవన్నీ కూడా మన కోర్సులో ఉన్నాయి ఓకే సో కావాలంటే యూ క్యాన్ మెసేజ్ మీన్ టెలిగ్రామ్ ఓకే నెట్వర్క్ థియరమ్స్ నుండి బేసిక్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కోసం పక్కన పెట్టేయండి ఆసలు వదిలేసుకోండి ఎలా అడుగుతాడో తెలీదు ఎయిట్ మార్క్కి అండ్ ఒక్క షార్ట్ ఆన్సరే వస్తుంది ఎయిట్ మార్క్ విషయంలో మాత్రం మీరున్న తెవినెన్స్ నోటాన్స్ సూపర్ పొజిషన్ రెసిప్రోసిటీ అండ్ స్టార్ట్ టు డెల్టా ఇవన్నీ చదవాల్సిన అవసరమైతే లేదు నేను ఒక రెండు తీరమ్స్ మరీ ముఖ్యంగా చెప్తాను ఆ రెండు చదవండి అదేంటంటే ఫస్ట్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం మీద సమ్స్ చూసుకోండి అండ్ అలానే తెవినెన్స్ తీరం మీద సమ్స్ చూసుకోండి సమ్స్ ఎలా చూసుకోవాలి ఎక్కడ చూసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ నా కోర్స్ తీసుకుంటారనే కాదు ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటే ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లోని సూపర్ పొజిషన్ తీరం తీరం రిలేటెడ్గా ఒక టూ మోడల్స్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు వాటిని తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే తెవినెన్స్ తీరం మీద కూడా ఒక రెండు టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఓకేనా సూపర్ పొజిషన్ తీరం మీద రెండు మూడు సమ్లు తెవినెన్స్ తీరం మీద రెండు మూడు సమ్లు చూసుకుంటే ఆ రెండు నుండి ఏదో ఒకటి పక్కాగా మీకు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది షార్ట్ ఆన్సర్ విషయానికి వస్తే స్టేట్ తెవినెన్స్ అండ్ నోట్ ఆన్స్ తీరం ఓకేనా స్టేట్ తెవినెన్స్ తీరం ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ స్టేట్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం సెకండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ స్టేట్ నోట్ ఆన్స్ తీరం థర్డ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ స్టేట్ రెసిప్రోసిటీ తీరం ఫోర్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ స్టేట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరం అర్థమైందా తీరం యొక్క డెఫినేషన్లు ఐదు చదువుకోండి సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్ ఆ డబల్ లైన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది చిన్న డైగ్రామ్ ఉంటే డైగ్రామ్ వేయండి అవే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏం అడగచ్చు అంటే మీకు ఇంకా అడ్వాన్ అవంతా అవసరం లేదు మీకు కనుక టైం ఉన్నట్టయితే స్టార్ టు డెల్టా అండ్ డెల్టా టు డెల్టా టు స్టార్ ఒక్క నిమిషం జస్ట్ మినిట్ గైస్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది ఇది స్కిప్ చేసుకోండి ఒక టెన్ సెకండ్స్కి ఓకే హియర్ స్టార్ టు డెల్టా అండ్ డెల్టా టు స్టార్ డెరివేషన్స్ అవసరం లేదు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఒక రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్ కింద అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీ ఓకే యూనిట్ త్రీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో నుండి మనకి టూ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ వస్తుంది ఐ గెస్ సో ఇందులో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన టూ షార్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేట్ ది కండిషన్స్ ఫర్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసినప్పటికీ డిఫైన్ బ్యాండ్ విత్ ఓకే అది సెకండ్ ఆన్సర్ సెకండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత థర్డ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫార్ములా ఫర్ లోవర్ కట్ ఆఫ్ అండ్ అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవి మూడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రెసిడెన్స్ తర్వాత ఇంకేం అడగచ్చు అంటే కంపేర్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ ఇది ఫోర్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పటికీ స్టేట్ ది కండిషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ వెరీ ఈజీ అబ్బా ఫస్ట్ ఏంటంటే కండిషన్స్ ఫర్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ మూడు పాయింట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలు కండిషన్స్ ఫర్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ మూడు పాయింట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలు తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ కంపేర్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ ఇది మూడు పాయింట్లు ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫరెన్స్ అటు మూడు ఇటు మూడు చాలు తర్వాత లోవర్ అండ్ అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములాస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి బ్యాండ్ విత్ అంటే ఏంటి రెసిడెన్స్ సర్క్యూట్లో దాని యొక్క ఫార్ములా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఐదు డెఫినేషన్లు బాగా చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకేనా అండ్ ఎస్ఏ విషయానికి వస్తే ఇందులో చాలా ఎస్ఏస
జస్ట్ మినిట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ తర్వాత త్రీ పాయింట్ సిక్స్ తర్వాత త్రీ పాయింట్ టూలో సెకండ్ ఈ మూడు చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే వస్తే వచ్చే లేకపోతే లేదు అనుకొని వెళ్ళండి ఒక అర్థమైందా దట్స్ ఇట్ యూనిట్ ఫోర్ మాత్రం ట్రాన్జెంట్ అనాలిసిస్ ఇందులోని మనకి మళ్ళీ త్రీ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ అనుకుంటున్నా ఈ ఇందులో కూడా మీకు చాలా ఎస్ఎస్ వచ్చేస్తాయి అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇందులో కూడా మన కోర్సులో ఇంక్లూడ్ చేసాము ఎన్ని అవసరాలు అయితే అన్ని ఓకే ఫస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ షార్ట్ వస్తే డిఫైన్ ది టర్మ్స్ ఇనీషియల్ కండిషన్ స్టడీ స్టేట్ ట్రాన్జియంట్ స్టేట్ ఈ మూడు చదువుకోండి ఓకేనా ఇనీషియల్ కండిషన్స్ స్టడీ స్టేట్ ట్రాన్జియంట్ స్టేట్ చదువుకోండి ఓకే సో ఇందులో మీకు ఎస్ఐలు రెండు భాగాలుగా ఉంటాయి చెప్తున్నాను వినండి అదేంటి ట్రాన్జియంట్ అనాలిసిస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏ క్వశ్చన్ బి క్వశ్చన్ ఏమో ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద అడుగుతాడు సో అందుకే ఐదర్ ట్రాన్జియంట్ అనాలిసిస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ సర్క్యూట్లు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదా కంప్లీట్ ట్రాన్స్జెంట్ అనాలిసిస్ వదిలేసి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదంటే ఆ డెఫినేషన్లు కానీ థీరమ్స్ కానీ ప్రిపేర్ అవ్వండి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా ట్రాన్జెంట్ అనాలిసిస్ కన్నా ఆల్రెడీ మీరు ఎం త్రీ ఎం త్రీ మీకు ఇంకా అప్పుడే వచ్చి ఉండదు కాబట్టి సో మీకు ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చదవడమే బెటర్ ఎందుకంటే డెరివేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ఆర్ఎల్సి ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్స్లోని అర్థం కావడం కష్టం కాబట్టి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బెటర్ చాలా ఈజీ నన్ను అడిగితే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా అలానే ఉంటుంది షార్ట్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ చదవండి అలానే ఇంకా షార్ట్స్ ఏం చదువుతారంటే నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఎస్ఎస్ చూద్దాం ఎస్ఎస్లో చూడండి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీరో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వాల్యూ తీరం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ స్టేట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ఉంది కదా అందులో లీనియారిటీ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ మూడు కలిపి మీకు ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడగచ్చు లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన మూడు ప్రాపర్టీసే సింగిల్గా అడిగి లిస్ట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెకండ్ లైక్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అని త్రీ మార్క్స్ కడగచ్చు లిస్ట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అని త్రీ మార్క్స్ కడగచ్చు లిస్ట్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ అని త్రీ మార్క్స్ కడగచ్చు ఆ మూడు చదివితే ఎస్ఏ కింద సింగిల్ ఎస్ఏ కింద అయినా రావచ్చు ఎనీ టూ రావచ్చు అండ్ అలానే షార్ట్స్ కింద అయినా కూడా మీకు అడగచ్చు ఓకే అది పక్కా ఓకే అండ్ అలానే సెకండ్ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అనేది మీకు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ అనేది వెరీ ఎస్ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వాల్యూ తీరం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద రైట్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ఉంది కదా మొత్తం లై రైట్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏం లేదు అక్కడ ఇచ్చిన ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకి ఈ ఆరు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ ఆరిటికి కూడా ఫార్ములాసే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ ప్రిపేర్ అయిపోతే షార్ట్స్లో మీకు అడుగుతాడు ఓకే సో అంతే ఓకే సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్ ల్యాప్లాస్ ఫార్ములాస్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ ఉన్నాయి కదా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూసుకోండి లేకపోతే లేదు ఓకే దట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ ఫోర్త్ ఓకే ఎవరైతే ల్యాప్లాస్ చదవాలనుకుంటున్నారో లేదు ల్యాప్లాస్ వద్దు ట్రాన్జియంట్ అనాలిసిసే చదువుతామనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉండాలి అలానే డెరివేషన్లు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఆ డెరివేషన్లో ఆర్ఎల్ అయినా అడగచ్చు ఆర్సీ అయినా అడగచ్చు ఆర్ఎల్సీ వదిలేయండి డెరివేషన్ ఆన్ ఆన్ ఆర్ఎల్ డెరివేషన్ ఆన్ ఆర్సీ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లీనియర్ ఏమంటారు దాన్ని పార్షియల్ లైక్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం నా దృష్టిలో బెటర్ అండ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎవరన్నా ఫిఫ్త్ యూనిట్ని వదలకండి వదిలితే మీరే లూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు యూనిట్ ఫోర్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉండమంటున్నానంటే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను అనుకోండి దాని మీద ప్రాబ్లంలో అడగడు ఓన్లీ మీకు కొంచెం తీరీ పాట ఉంటుంది చిన్న డెరివేషన్ పాట ఉంటుంది అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ అయితే కంప్లీట్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫిల్టర్స్ పైన ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఎస్ఏస్ ఏం అడుగుతాడు అని ఫిల్టర్స్ అండ్ రిటర్న్ హీటర్స్లో ఖచ్చితంగా ఎస్ఏస్లోని ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఖచ్చితంగా క్వ
రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కింద అండ్ అండ్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఇక్కడ ఏమంటారు ఫిల్టర్స్ పైన అండ్ ఎటర్నియేటర్స్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇస్తాడు మీకు రెగ్యులేషన్ టెక్స్ట్ బుక్లోని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రిపేర్ వెళ్ళండి షార్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ టీ అండ్ పైటైప్ ఎటర్నియేటర్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లమ్సే అడుగుతాడు ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ఎవరైనా కోర్స్ తీసుకోవాలంటే ఆ కోర్స్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేసి పెట్టాను విత్ ఫార్ములాస్ ఓకే అండ్ షార్ట్స్ ఏంటంటే ఈ యూనిట్ నుండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పక్కా చదవాలి నెప్పరు డెజిబల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రాగ్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఎటర్నియేషన్ పక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి అండ్ దాంతో పాటుగా డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కే ఫిల్టర్స్ ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇవి టూ షార్ట్స్ చదువుకొని వెళ్ళిపోండి దట్స్ ఇట్ అండ్ ఎవరైతే నెట్వర్క్ అనాలసిస్ ప్రా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో యూనిట్ వన్ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ డోంట్ లివ్ ఇట్ ఖచ్చితంగా వన్ ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోండి డెఫినెట్లీగా పాస్ అవుతారు అండ్ టూ త్రీ అలా అలా టచ్ చేస్తూ వెళ్ళండి తీరమ్స్లోని సమ్స్ షేప్ అయినప్పటికీ కూడా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది చిన్న చిన్న ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వెళ్ళండి అట్లీస్ట్ మీరు కొన్ని కొన్ని అయినా రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో వేయడం లేకపోతే ఇంకేదైనా చేయడం కొన్ని మార్క్స్ అయినా కలుస్తాయి పాస్ అవడం కష్టం కాదు ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనేది దానికి ఆ సబ్జెక్ట్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి పాస్ అయిపోతే చాలు ఓకే ఎవరికైనా రియల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మన కోర్స్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను నేను మీరు నాకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మెసేజ్ చేస్తే వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఓకే కాబట్టి అక్కడ నాకు మెసేజ్ చేయండి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉండకపోయినా ఇప్పుడు నేను ఏవైతే నేను స్ట్రెస్ చేస్తూ చెప్పానో కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ కూడా మేము అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ కోర్స్ కోసమే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నానని మాత్రం అసలు అనుకోవద్దు మీరు ఎవరు కూడా నాకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మెసేజ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మీ ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ అర్థమైందా జస్ట్ చెప్పానంతే థ్యాంక్ సో మచ్